എല്ലാവർക്കും എഫ് ബി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ബീഫ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് പൊതുവേ കുറവാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നന്നായി മൊരീച്ചെടുത്ത ബീഫ് ആണെങ്കിലോ പറയുകയും വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി ഒരു കടായി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അഞ്ച് കറിയാമ്പു നാല് ഏലക്ക തക്കോലത്തിന്റെ രണ്ടിതൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട എന്റെ കയ്യിലുള്ള പട്ട വളരെ കനം കുറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുക്കണം മസാലയുടെ കളർ മാറി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മസാല നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്ത് നുറുക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച മസാലപ്പൊടിയിൽ നിന്നും ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചാച്ചതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചാച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പലയും ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു ആറ് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് ഇറച്ചിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് വെയിറ്റ് ഇട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് ബീഫിൻ്റെ വേവ് നോക്കണം ഈ സമയത്ത് ബീഫ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിലും കൂടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തീരെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കറിയില്ല എന്നിട്ടും കറിയിൽ വെള്ളം കണ്ടോ ബീഫിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവ് മതി ഈ ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉരുളി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അടുപ്പിലോ സ്റ്റൗവിലോ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞത് ചുവന്നുള്ളി ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് ചുവന്നുള്ളിയാണ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഉള്ളി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചാച്ചതും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചാച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പല കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച മസാലപ്പൊടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് അളവൊന്നും നോക്കണ്ട നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് വെള്ളത്തോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 
മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ള മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കനലിലിട്ട് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയി തുടങ്ങി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി അടുപ്പത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കറുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്